ഹായ് കാൽക്കുലസിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം എൻ്റെ പേര് ജോമി പുനല ഞാൻ നിങ്ങളെ കാൽക്കുലസാണ് പഠിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾ പലരും മാത്തമാറ്റിക്സ് പഠിച്ച ആൾക്കാരുണ്ടാവും മാത്തമാറ്റിക്സ് പഠിക്കാത്ത ആൾക്കാരും അതിനകത്ത് ഉണ്ടാവുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അപ്പം ഞാൻ പൊതുവെ രണ്ട് പേർക്കും കൂടെ മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും സംസാരിക്കുക ഇപ്പോൾ കാൽക്കുലസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പ്ലസ് ടു ക്ലാസ്സുകളിൽ നിങ്ങൾ മാത്തമാറ്റിക്സ് ഓപ്റ്റ് ചെയ്തവർ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു റിവിഷൻ പോലെ ഇത് കണക്കാക്കണം കാരണം നമ്മുടെ സിലബസിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഭാഗം നിങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അതൊരു റിവിഷൻ ആയിട്ടാണ് അത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പക്ഷേ എന്നാലും ഇതുവരെ കാൽക്കുലസ് കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ആൾക്കാർക്കും കൂടെ മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ ആയിരിക്കും ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കുമ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് കാൽക്കുലസ് എന്താണ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം നിങ്ങളൊരു ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് മാത്തമാറ്റിക്സ് എന്നാണ് കാൽക്കുലസിൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുക അപ്പോൾ കാൽക്കുലസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ട് തരത്തിലുള്ള പ്രോബ്ലംസ് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള പ്രോബ്ലംസിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ ആണ് കാൽക്കുലസ് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നാമത്തെ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോബ്ലം ഓഫ് ടാൻജൻസ് എന്നാണ് അപ്പോൾ കാൽക്കുലസിനെ നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ കാൽക്കുലസ് രണ്ട് തരം പ്രോബ്ലംസിനുള്ള ഉത്തരങ്ങളാണ് തരാൻ പോകുന്നത് ഒന്ന് പ്രോബ്ലം ഓഫ് ടാൻജൻസ് എന്നും രണ്ടാമത്തത് പ്രോബ്ലം ഓഫ് ഏരിയാസ് എന്നും അപ്പം കാൽക്കുലസിനെ അപ്പം നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം രണ്ട് തരത്തിലുള്ള കാൽക്കുലസ് ഉണ്ട് ഒന്ന് പ്രോബ്ലം ഓഫ് ടാൻജൻസ് എന്നും പറയും ഒന്ന് പ്രോബ്ലം ഓഫ് ഏരിയാസ് എന്നും പറയും അപ്പോൾ പ്രോബ്ലം ഓഫ് ടാൻജൻസും പ്രോബ്ലം ഓഫ് ഏരിയാസും അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ പിന്നെ കാൽക്കുലസ് പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് ജസ്റ്റ് കേട്ടിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവം തന്നെയാണ് അതായത് പ്രോബ്ലം ഓഫ് ടാൻജൻസ് എന്ന് പറയുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ഡിഫറൻഷ്യൽ കാൽക്കുലസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് പ്രോബ്ലം ഓഫ് ഏരിയാസ് എന്ന് പറയുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻറ്റഗ്രൽ കാൽക്കുലസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കത് നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ കാൽക്കുലസിൻ്റെ രണ്ട് ബ്രാഞ്ചസ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ബ്രാഞ്ചായിട്ട് നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ഓഫ് ടാൻജൻറ്റും പ്രോബ്ലം ഓഫ് ഏരിയാസും വരും അതിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ഓഫ് ടാൻജൻ പാർട്ടിനെ നമ്മൾ ഡിഫറൻഷ്യൽ കാൽക്കുലസ് എന്നും പ്രോബ്ലം ഓഫ് ഏരിയാസ് പാർട്ടിനെ ഇൻറ്റഗ്രൽ കാൽക്കുലസ് എന്നും പറയാം അപ്പോൾ അത് രണ്ടും നമുക്കിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും നമ്മളിവിടെ രണ്ടും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് കെമിസ്ട്രി കെമിസ്ട്രി സബ്സിഡറിക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആണെങ്കിൽ അത് ഒന്നാമത്തെയും രണ്ടാമത്തെയും മൊഡ്യൂളാണ് ഫിസിക്സ് സബ്സിഡറിക്കാരെ ഉദ്ദേശിച്ച് സംബന്ധിച്ച് സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആണെങ്കിൽ അത് ഒന്നാമത്തെയും നാലാമത്തെയും മൊഡ്യൂളാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ രണ്ട് ടോപ്പിക്കായിരിക്കും ഞാനിവിടെ നമ്മളോട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഡിഫറൻഷ്യൽ കാൽക്കുലസ് ആണ് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഡിഫറൻഷ്യൽ കാൽക്കുലസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം അപ്പം ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ഫങ്ഷൻ നിങ്ങൾ പ്ലസ് ടു ക്ലാസ്സുകളിൽ ഒരു ഫങ്ഷൻ എന്താണെന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഒരു ഫങ്ഷൻ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫങ്ഷൻ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ ആ ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ മാത്തമാറ്റിക്സ് തീരെ കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത ആളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആണെങ്കിൽ ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു എക്സിലും വൈയിലുമുള്ള ഒരു ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ സാധാരണ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ ഇതൊരു ഫങ്ഷൻ ആണെന്ന് പറയാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ അത്തരത്തിലുള്ളൊരു നമ്മളൊരു ഫങ്ഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഫങ്ഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു അതിൻ്റെ ഫങ്ഷനെ നമുക്കൊരു ഗ്രാഫൊക്കെ വരയ്ക്കാൻ പറ്റും അതായത് പിന്നെ ഫങ്ഷൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉപയോഗിച്ച് അതായത് ഇപ്പോൾ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്നാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ എക്സ് ആക്സസും വൈ ആക്സസും നമുക്ക് വരയ്ക്കാം അതായത് എക്സ് ആക്സസും വൈ ആക്സസും വരയ്ക്കാം ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്ന ഫങ്ഷ
പലതരത്തിൽ സീറോ വാല്യൂസ് കൊടുക്കുക മൈ നെഗറ്റീവ് വാല്യൂസ് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മളത് കൊടുത്തിട്ട് അതിന് കണ്ടിന്യൂസ് പോയിൻറ്റ്സ് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് വരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഷേപ്പായിരിക്കും കിട്ടുക അതായത് ഇവിടെ വൺ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പോയിൻറ്റ് ഈ ഭാഗത്തായിട്ട് വരും പിന്നെ ടു ഫോർ എന്ന് പറയുന്നൊരു പോയിൻ്റ് ഈ ഭാഗത്തായിട്ട് വരും ത്രീ നയൻ എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റ് ഇവിടെ ആയിട്ട് വരും അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ നമ്മൾ മൈനസ് വൺ ആണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അതും വൺ എന്ന് കിട്ടും മൈനസ് ടു ആണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അതും ഫോർ എന്ന് കിട്ടും മൈനസ് ത്രീ ആണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് നയൻ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഏകദേശം ഇത്തരത്തിൽ നമുക്ക് ഒരു ഫംഗ്ഷനെ അതിൻ്റെ ഗ്രാഫ് കൂടെ നമുക്ക് വരയ്ക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ തൽക്കാലം അത് ജസ്റ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാരെയാണ് നമ്മൾ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡെഫിനേഷനൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഡെഫിനേഷൻ പറഞ്ഞ് നമ്മളിവിടെ എന്താ പറയുക ഒരു കോംപ്ലിക്കേഷൻ സൃഷ്ടിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ഒരു നമുക്ക് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് നമുക്ക് ഒരു അതിൻ്റെ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ചിത്രവും നമുക്ക് വരയ്ക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ള കാര്യം മാത്രമേ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ പിന്നെ ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് അതായത് ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം വൈ സീക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷനുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാണ് നമ്മൾ ആ ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് പല രീതിയിൽ നമുക്കതിനെ ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പം നിങ്ങളിൽ തന്നെ ഫിസിക്സുകാരുണ്ട് കെമിസ്ട്രിക്കാരുണ്ട് അപ്പോൾ ഫിസിക്സുകാർക്കും കെമിസ്ട്രിക്കാർക്കും വ്യത്യസ്തമായ ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ പിന്നെ നമുക്ക് ഒരു രീതിയിൽ പറയാം ഡിഫറെൻഷ് ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് വേരിയബിൾ വൈ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ് എന്ന് പറയാം അതാണ് ഒന്നാമത്തെ ഡെഫിനേഷൻ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് വൈ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ഫിസിക്കൽ സിറ്റുവേഷൻ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷനുണ്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് കാണിക്കാൻ ഒരു ഫംഗ്ഷനുണ്ട് സപ്പോസ് നമ്മൾ ഫിസിക്സുകാരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ എസ് എന്ന് വിളിക്കും എസ് എസ് ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഡിസ്റ്റൻസിൻ്റെ ഒരു ഫംഗ്ഷന് അത് മിക്കവാറും ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ടൈമുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടായിരിക്കും എപ്പോഴും ആ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫംഗ്ഷൻ പറയുക അപ്പോൾ ഒരു സപ്പോസ് ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് ഫംഗ്ഷൻ ടി സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡിസ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് അതായത് ഡി എസ് ബൈ ഡി ടി എന്ന് പറയും ഡി എസ് ബൈ ഡി ടി അപ്പോൾ ഈ ഡി എസ് ബൈ ഡി ടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടൈം അതാണ് അത് മെയിൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടൈമിന് ഫിസിക്സിനകത്ത് വേറെ മറ്റൊരു ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷൻ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ പേര് വെലോസിറ്റി എന്നാണ് അപ്പോൾ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടൈമിന് നമുക്ക് വെലോസിറ്റി എന്ന് വിളിക്കാം അപ്പോൾ അതാണ് ഫിസിക്സുകാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ ഡെറിവേറ്റീവിൻ്റെ ഒരു ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷൻ അത് മാത്രമല്ല ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷൻ ഒരുപാട് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഫിസിക്സുകാർ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി ഞാൻ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടൈമിനെ നമ്മൾ വെലോസിറ്റി എന്ന് വിളിക്കും ഇനി അതേപോലെ തന്നെ വീണ്ടും ഈ വെലോസിറ്റി വെലോസിറ്റി റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് വെലോസിറ്റി വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടൈമിന് മറ്റൊരു ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷൻ കൂടെ ഉണ്ട് അതിന് ആക്സലറേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഫിസിക്സുകാർ അതിന് ആക്സലറേഷൻ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ നമുക്ക് ഡെറിവേറ്റീവിൻ്റെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ നമുക്ക് നേരിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് നിങ്ങൾ പഠിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻ തന്നെ അത് ഫിസിക്സുകാരും കെമിസ്ട്രിക്കാരും ഒരുപോലെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ആ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇനി കെമിസ്ട്രിയിൽ തന്നെ കെമിസ്ട്രിയിൽ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു റിയാക്ഷനെ റിയാക്ഷൻ്റെ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് എ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതായത് ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ്റെ റേറ്റ് എത്രയാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റും അതും നമുക്ക
ഇൻഗ്രിപ്റ്റ് നമ്മൾ പിന്നെ റിയാക്റ്റ് അതായത് ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ആൾക്കാരെ എന്താ വിളിക്കുന്നത് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ അന്നേരം നിങ്ങൾ പറയണം അപ്പോൾ എയും ബിയും എന്താണ് ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ആൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് റിയാക്റ്റൻസ് എന്നാണെന്ന് തോന്നുന്നു റിയാക്റ്റൻസ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക തലപ്പോലെ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്രയേ ഉള്ളൂ എയും ബിയും കൂടെ ചേരുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഒരു പ്രോഡക്റ്റാണ് സി ഓക്കെ അപ്പോൾ എയും ബിയും കൂടെ ചേരുമ്പോൾ സി എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോഡക്റ്റ് കിട്ടുമെന്ന് തൽക്കാലം വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ എയും ബിയെയും ഞാൻ തൽക്കാലം റിയാക്റ്റൻസ് ആണെന്ന് വിളിക്കും റിയാക്റ്റൻസ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഇനി മറ്റെന്തെങ്കിലും പേരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്നെ തിരുത്തണം ഓക്കെ അപ്പോൾ എയും ബിയെയും റിയാക്റ്റൻസ് എന്ന് വിളിച്ചു അപ്പോൾ എയും ബിയും റിയാക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് സി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രോഡക്റ്റ് കിട്ടും ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് സാധാരണക്കാരന് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഒരു രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ മോളിക്കൂളും ഒരു ഓക്സിജൻ മോളിക്കൂളും കൂടെ ചേരുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും രണ്ട് വാട്ടർ മോളിക്കൂൾ കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഞാൻ എപ്പോഴും പഠിച്ചാണ് എൻ്റെ ഒരു ഓർമ്മയിൽ നിന്ന് എഴുതിയതാണ് തെറ്റാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്നെ തിരുത്തണം ഓക്കെ രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ മോളിക്കൂളും ഒരു ഓക്സിജൻ മോളിക്കൂളും കൂടെ ചേരുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഇതൊരു റിയാക്ഷൻസ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇവിടെ നമ്മൾ ഞാൻ ഈ തൽക്കാലം ഞാൻ മാത്തമാറ്റിക്സ് കാരനായതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈക്വൽ എഴുതിയെന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ചൂടാക്കുകയോ തണുപ്പിക്കുകയോ എന്താ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ചെയ്തോണം ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈക്വൽ ടു എന്ന് എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ടു എച്ച് ടു പ്ലസ് ഒ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു എച്ച് ടു ഒ എന്നൊരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നമുക്കുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ഓരോ ഒരു ഹൈഡ്രജൻ മോളിക്കൂൾ ആ ഹൈഡ്രജന് ഒരു കോൺസെൻട്രേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്സിജനും ഒരു കോൺസെൻട്രേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പിന്നെ പ്രോഡക്റ്റിനും ഒരു കോൺസെൻട്രേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇത് എ പ്ലസ് ബി ഈക്വൽ ടു സി എന്ന് പറയുന്നതിന് ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് ഞാനിവിടെ എഴുതിയത് അപ്പോൾ സപ്പോസ് എ എന്ന് പറയുന്ന ഈ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞ ആദ്യത്തെ എക്സാമ്പിളാണ് പറയുന്നത് എ എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷനെ ഞാൻ ഒരു സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ് ഓഫ് എ എന്ന് വിളിച്ചു ബി എന്ന് പറയുന്ന കോൺസെൻട്രേഷനെ ഞാൻ സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ് ബി എന്ന് വിളിച്ചു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സി എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഉണ്ടാവുന്ന പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ സി എന്ന് വിളിച്ചു അപ്പോൾ ഈ കോൺസെൻട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ കെമിസ്ട്രിക്കാർക്ക് നിങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടി മനസ്സിലാവുമായിരിക്കും അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എന്തോ ഒരു 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 ന്യൂമറിക്കൽ കോൺസെൻറ്റ് ഉണ്ടൊരു അത് അവോഗാട്രോ നമ്പറോ അങ്ങനെന്തോ ഒരു സാധനമുണ്ട് ആ അപ്പം ഇത് ഓരോന്നിൻ്റെയും കോൺസെൻട്രേഷൻ ആണെന്ന് വിചാരിച്ചു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഫൈനൽ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ ആ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ചിനെ നമുക്ക് ഡി സി ബൈ ഡി ടി എന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റും ഈ ഡി സി ബൈ ഡി ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഡി എ ബൈ ഡി ടിക്കും ഡി ബി ബൈ ഡി ടിക്കും തുല്യമായിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് ആ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഡി സി ബൈ ഡി ടിക്കും പക്ഷേ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് നമുക്കറിയാം ഈ ഒരു റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് എയുടെയും ബിയുടെയും കോൺസെൻട്രേഷൻ കുറയുകയും സിയുടെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടുകയും ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇവർക്ക് രണ്ട് പേർക്കും മൈനസ് നെഗറ്റീവ് സൈൻ ഇടുന്നു അപ്പം ഇത് കെമിസ്ട്രിക്കാരുടെ ഐഡിയ ആണ് അപ്പോൾ അതായത് സി എന്ന് പറയുന്ന ആളുടെ കോൺസെൻട്രേഷൻ പോസിറ്റീവ് ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടും മറ്റ് രണ്ട് പേരുടെ കോൺസെൻട്രേഷൻ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടും അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം തുല്യമായിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ട് പേരുടെ ഇപ്പോൾ ഈ റിയാക്ഷൻ നടക്കുമ്പോൾ ഹൈഡ് ഇപ്പോൾ ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനും കൂടെ ആണ് ചേർന്നാണ് റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നതെങ്കിൽ ഈ ഹൈഡ്രജൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കുറയും ഓക്സിജൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കുറയും പകരം വെള്ള പിന്നെ നമ്മുടെ എച്ച് ടു ഒയുടെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടും അതാണ് ഈ റേ ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതാണ് പിന്നെ ഇതിന് നിങ്ങളുടെ ടീച്ചർമാരോട് ചോദിച്ചിട്ട് ഇതിന് ചിലപ്പോൾ വേറെ ഒരുപാട് മോഡിഫിക്കേഷൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും കാരണം പിന്നെ ഇത് പ്യുവർലി പിന്നെ നിങ്ങളുടെ സബ്ജക്റ്റ് സബ്ജക്റ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടേ അത് പറയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പം ഞാൻ ഒരു പുസ്തകത്തിൽ വായിച്ചൊരു കാര്യം ഞാൻ എഴുതുകയാണ് അതായത് ഇത്തരത്തിൽ അതായത് ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ടു എച്ച് ടു ഒ എന്ന് എഴുതി ടു എച്ച് ടു ഒ എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്
അപ്പം അതെല്ലാം നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിങ്ങളെ മാത്തമാറ്റിക്സ് ഈ പറഞ്ഞ കാൽക്കുലേസ് നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പം ഇനി നമുക്ക് ഓരോരോ നമ്മളിനി നേരിട്ട് നമ്മൾ ഓരോരോ ഫങ്ഷൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ്സും കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അത് ഇനി പ്യുവറായിട്ട് മാത്തമാറ്റിക്കലായിട്ടാണ് ഇനി പോകാൻ പോകുന്നത് അപ്പം അടുത്ത് നമ്മൾ അവസാനം ഇതിൻ്റെ ഒരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷനും കൂടെ പറയുകയാണ് അപ്പം നമ്മളിപ്പം ഇപ്പോൾ ആദ്യം സംസാരിച്ചത് നമ്മൾ ഫങ്ഷൻ എന്താണെന്ന് സംസാരിച്ചു റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് വൈ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് പറഞ്ഞു ഇനി ചേഞ്ച് ഓഫ് എ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ പറഞ്ഞു ഇനി അവസാനം ഇതിൻ്റെ ജോമട്രിയാണ് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് ഇതിൻ്റെ അതായത് ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് വൈ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ് എന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞു റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് വൈ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അത് അതിൻ്റെ ഒരു ജോമട്രി എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു മാത്തമാറ്റിക്കലായിട്ട് അതിൻ്റെ ജോമട്രി എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആ ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം നമുക്ക് തരുന്നത് സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ദ ടാൻജൻ ലൈൻ സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ദ ടാൻജൻ ലൈൻ ഓഫ് ദ കർ വൈ സി ഇക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് അറ്റ് ദ പോയിൻറ്റ് എക്സ് വൈ എല്ലാം മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഒന്നും മനസ്സിലായില്ല എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഫങ്ഷൻ സപ്പോസ് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫങ്ഷൻ ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം ഈ ഫങ്ഷൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഡെറിവേറ്റീവ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ അറിയുന്നവർ പറയും അത് ടു എക്സ് ആണെന്ന് പറയും കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം നമുക്ക് അത് അടുത്ത സെക്ഷൻ്റെ നമ്മൾ ഓരോ ഫങ്ഷൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് പറയും അപ്പോൾ വൈ സി ഇക്വൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ ആണ് ഫങ്ഷൻ എങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ടു എക്സ് ആണെന്ന് തൽക്കാലം ഡെറിവേറ്റീവ് കണ്ടുപിടിക്കാത്തവരും വിശ്വസിക്കുക ഓക്കെ ഇനി ഇനി ഈ വൈ സി ഇക്വൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ ഗ്രാഫ് നമ്മൾ കുറച്ച് മുമ്പേ വരച്ചു അപ്പോൾ ജോമട്രി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഗ്രാഫ് ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ആ ജോമട്രി പറയാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ വൈ സി ഇക്വൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ ഗ്രാഫ് വരച്ചു എങ്ങനെയാണ് വരച്ചത് ഞാൻ വേറൊരു കളറോട് വരയ്ക്കും ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ വൈ സി ഇക്വൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ ഗ്രാഫ് ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കാം സപ്പോസ് ഇത് ഏകദേശം വൈ സി ഇക്വൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കാം ഇത് എക്സ് ആക്സിസ് ഇത് വൈ ആക്സിസ് ഓക്കെ അപ്പം വൺ വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോയിൻ്റ് അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കും ടു ആണെങ്കിൽ അത് ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോയിൻ്റ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക വൺ 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 എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പോയിൻ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും ടു ആണെങ്കിൽ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിൻ്റ് അതിനകത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെ ഒരുപാട് പോയിൻറ്റ്സുകൾ ചേരുന്ന ഒരു ഇതിനെ നമ്മൾ പരാബോള എന്ന് വിളിക്കുക വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ അതായത് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ ഗ്രാഫാണ് ഈ ബ്ലൂ കളറിൽ വരച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ഇപ്പോൾ അതിന് വരച്ചു ഇനി അതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു നമ്മളൊരു ടു ടു എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പോയിൻ്റ് ഇതാണ് സോറി ഇത് ടു ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റാണ് ഈ വരച്ചിരിക്കുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ടു ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിൻ്റാണ് അപ്പോൾ ഒരു കർവിൻ്റെ ടാൻജൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കർ അതായത് വൈ സി കൊണ്ട് എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ കർവിൻ്റെ ടാൻജൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പോയിൻ്റിൽ നമുക്ക് വരയ്ക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ടാൻജൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം അത് കർവിൻ്റെ ഒരേ ഒരു പോയിൻറ്റിൽ മാത്രം ടച്ച് ചെയ്യുന്ന സ്ട്രേറ്റ് ലൈനിനെയാണ് നമ്മളെന്ത് പറയുന്നത് ആ കർവിൻ്റെ ടാൻജൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ആ കർവിൻ്റെ ഒരു ടാൻജൻ്റ് ഒരു ഗ്രീൻ കളറിൽ വരയ്ക്കുകയാണ് ആ ടു ഫോറിൽ ടച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു കറിവിൻ്റെ ടാൻജൻ്റ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്നിലധികം സ്ഥലത്ത് അത് ടച്ച് ചെയ്തു പക്ഷേ നിങ്ങൾ തൽക്കാലം വിചാരിക്കുക അത് ടു ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിൻറ്റിൽ മാത്രമേ ടച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ എന്ന് വിചാരിക്കുക ഓക്കെ അപ്പം അപ്പം ഈ ഗ്രീൻ ലൈനിനെയാണ് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് എന്താണ് വൈ സ
അതിൻ്റെ സ്ട്രേറ്റ് ലൈനിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ടാൻജൻറ്റിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് എത്രയാണെന്ന് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ പറയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ ഈ തിയറി അനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ഈ ഡെറിവേറ്റീവിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ അനുസരിച്ച് ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് അറ്റ് ദ പോയിൻ്റ് എക്സ് വൈ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി ഇവിടെ അറ്റ് ദ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ടു ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റിലുള്ള ടാൻജൻ്റാണ് ഞാൻ വരച്ചതെങ്കിൽ ടു ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റിലുള്ള ടാൻജൻ്റാണ് വരച്ചതെങ്കിൽ ആ ടാൻജൻ്റിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് അറ്റ് ദ പോയിൻ്റ് ടു ഫോർ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ഇവിടെ വൈ സീക്വൽ എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് എത്രയാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ടു എക്സ് എന്നാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ടു എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന നമ്പറിൻ്റെ വാല്യൂ അറ്റ് ദ പോയിൻ്റ് ടു ഫോർ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം ടു ഫോർ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എക്സ് നിങ്ങളവിടെ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ എക്സ്പ്രഷനകത്ത് എക്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ടു കൊടുക്കണം വൈ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഫോർ കൊടുക്കണം അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പം ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് അറ്റ് ടു ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു എക്സ് അറ്റ് ടു ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് എക്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം എക്സിന് ടു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ എക്സിന് ടു കൊടുക്കുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടും എക്സിന് ടു കൊടുക്കുമ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു ടു ആയ ഫോർ കിട്ടും അതായത് ഈ ഗ്രീൻ കളറിൽ വരച്ചിരിക്കുന്ന ടാൻജൻറ്റ് ലൈനിൻ്റെ ഈ ഗ്രീൻ കളറിൽ വരച്ചിരിക്കുന്ന ടാൻജൻറ്റ് ലൈനിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ടാൻജൻറ്റ് ലൈനിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് ഇപ്പോൾ നാല് സ്ലോപ്പുള്ള ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈനാണ് ഈ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ ടു ഫോറിലുള്ള ടാൻജൻറ്റ് ഇനി മറ്റൊരു പോയിൻ്റ് വൺ വൺ എന്ന് പറയുന്നൊരു പോയിൻറ്റിൽ മറ്റൊരു ടാൻജൻറ്റ് ലൈൻ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ വൺ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിൻ്റിൽ മറ്റൊരു ടാൻജൻറ്റ് ലൈൻ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ വൺ വൺ എന്ന് വരച്ചിരിക്കുന്ന പോയിൻറ്റിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന ഇപ്പോൾ ഒരു ഡാർക്ക് ഗ്രീനിൽ വരച്ചിരിക്കുന്ന ലൈനിൻ്റെ ടാൻജൻറ്റ് സ്ലോപ്പ് എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ടു എക്സിന് വൺ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിൻറ്റിൽ കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്പോൾ വൺ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിൻറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പം ഡെറിവേറ്റീവിൻ്റെ ജോമട്രി ഡി ബി ഡി എക്സിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഡെറിവേറ്റീവിൻ്റെ ജോമട്രിക്കൽ മീനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കർവിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിൻ്റെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പോയിൻ്റിലുള്ള സ്ലോപ്പാണ് ഡി വൈ ബി ഡി എക്സ് തരുന്നത് അപ്പം ഇത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഞാൻ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇത് മനസ്സിലാവ ആവുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളെന്ത് ചെയ്യുക വിട്ടേക്കുക കാരണം ഇത് എന്തായിരുന്നാലും നിങ്ങൾ പരീക്ഷിക്കുക ഇത് ഈ പറഞ്ഞ ഐഡിയ ഇതുപോലെ ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യാൻ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നില്ല പരീക്ഷയ്ക്ക് എഴുതേണ്ടി വരില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇത് വളരെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങ് വിട്ടേക്കുക നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ വായിച്ച് നിങ്ങളത് മനസ്സിലാക്കുക അപ്പം നമുക്ക് ഈ ക്ലാസ് ഇവിടെ നിർത്താം എന്നിട്ട് അടുത്ത ക്ലാസ് തൊട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രോബ്ലംസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ആ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്താണ് ഓരോ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണെന്ന് ഞാൻ ആ സമയത്ത് ഓരോ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്നതിന് സമയത്ത് അതിൻ്റെ ജോമട്രി കൂടെ ചെറുതായിട്ട് പറയാം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ഐഡിയ വരും അപ്പം ഈ ആദ്യത്തെ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞപ്പം ഒന്നും മനസ്സിലായില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് പേടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം നിങ്ങൾ പിന്നെ മാത്തമാറ്റിക്സ് ഒന്നും ഇതുവരെ പഠിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ആൾക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരു പുക പോലെ തോന്നത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ് തൊട്ട് നമുക്ക് ചെറിയ ചെറിയ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യാം അപ്പം ശരി